Lamentablemente, el Cava de Smeta recibió un nerfeo, pero por una buena causa. Ahora todos los compañeros pueden hacer algo similar a lo que hacía el Smeta por la introducción de estos tres mods. Pero esto no implica que el Smeta esté muerto, ya que sigue siendo el mejor compañero para subir de rango a tus Warframes, armas, etc. Y este rework 2.0 mejoró muchísimo a las bestias, o sea, los Kuros, los gatos, etc. Y de entre todos ellos surgió uno que puede reemplazar al Smeta por completo. Recuerda que este juego es uno en el que siempre estamos farmeando. Así que si un compañero te ayuda con ese tema, o sea con el loot, simplemente será meta. Porque así es como funciona este juego. Y por supuesto que estamos hablando del Kurochesa. ¿Y por qué? Bueno, en resumen, este es un mini necros, ya que tiene un mod de precepto que funciona similar a la tercera habilidad, profanar. Y ese mod de precepto es recuperar, que literalmente hace lo mismo. Pero no se compara a profanar de necros, ya que únicamente funciona cada 10 segundos. Así que digamos que es algo limitado, pero igual sigue siendo una gran ayuda. Especialmente si lo combinas con los nuevos mods que te ayudan con el farmeo. Y al igual que profanar, el Kuro Chesa también puede tener un loot extra de ciertos enemigos, como los Necramech de Deimos, los Pistones Colmillo de las Llanuras de Dolón, el Bor Corrupto del Vacío y muchos otros enemigos más. Y además también puedes combinarlo con otros Warframes que ayudan con el farmeo. Como por ejemplo Atlas con su mod de aumento, Hydroid también con su mod de aumento y Cora obviamente también con su mod de aumento. En el caso de Necros, ambas acciones no pueden funcionar juntas, o sea profanar y desecrar. Pero igual podrías usar al Chesa con Necros debido a que ambas acciones tienen solo una probabilidad de que funcionen. Esto quiere decir de que si por ejemplo en cierto momento no funciona profanar, sí podría funcionar la del Kuro Chesa. Así que digamos que se pueden combinar y también termina siendo viable usar al Chesa con Necros. Esto es lo que hace que sea el mejor compañero cuando se trata de obtener más recursos. El Kuro Sahasa también es otra opción debido al mod Excavar, pero este mod es algo limitado y siento que tiene uno que otro problema que hace que no se pueda comparar al del Chesa. Diría que su uso se da más en cierto tipo de misiones específicas y por esa razón el rey es el Chesa. Este compañero también tiene otro mod de precepto llamado Neutralizar, que básicamente lo que que hace es desarmar a los enemigos en un radio de 10 metros cada 15 segundos. Este mod es bueno, pero en cuestión de consistencia me parece que se queda un poco atrás. Tiene un tiempo de recarga que está bien, ya que solo son 15 segundos, pero el tema está en que solamente tiene un radio de 10 metros y durante el juego se siente como si el mod no tuviera tanto impacto. O sea, el mod no es malo ya que cumple con lo que dice, pero siento que igual no vale tanto la pena que tenga un espacio en la build, debido a que hoy en día tenemos muchos mods que son muy útiles. Así que al final no te recomendaría mucho usar este mod, pero normal si tú lo quieres usar. Y esta será la build del Kuro Chesa. Aquí hay un espacio vacío, pero es para el mod flexible y en un momento te voy a decir qué cosas puedes poner ahí. En general, las builds y los compañeros no han cambiado tanto, pero hay algunas cosas que hay que destacar. Primero que nada, muchos mods ahora ya no son necesarios de poner en el Kuro, porque ahora se usan en las garras, y eso estaremos viendo más adelante. Así que ahora tenemos más espacio para colocar otras cosas en la build, como por ejemplo los mods de recuperador, los cuales también te ayudan con el farmeo y puedes usar cualquiera de las tres, o la que más necesites. Y otra cosa también es que el vínculo contagioso ahora es más viable que nunca, debido a que las garras de los compañeros recibieron mejoras en las estadísticas de daño, así que ahora les es mucho más fácil eliminar enemigos en camino de acero, y así de esta forma puede eliminar a varios enemigos al mismo tiempo y a su vez hacer una sinergia con deconstrucción de sintetizador, y así poder curarnos con los orbes de salud u obtener energía si estamos usando el mod equilibrio. Y bueno digamos que eso es lo más destacable. Recuerda que en el caso de los compañeros es importante el orden de los mods de precepto porque esto dictaminará la importancia que le dará el compañero a la acción que debe realizar. Pero en este caso solo tenemos un mod de precepto así que no habrá problema. Vamos a estar usando vínculo crucial para que el compañero tenga un elemento más y recuerda que el elemento es separado, no se combina con los elementos que tenga en la build. Pero también para que podamos reducir su tiempo de recuperación en caso caiga. Y por esta razón 
Amazon también estaremos usando botiquín de mascota para reducir el tiempo de recuperación. Pero ten en cuenta de que no debería estar cayendo tanto debido a que estamos haciendo una build enfocada en escudos, con redirección calculada y desviación apresurada. Y obviamente también estaremos usando el mod buscar. Ahora, en el espacio flexible tienes muchas opciones. La opción más directa sería vínculo tenaz porque siempre estaremos superando el 50% de probabilidad crítica en las garras. Pero si no necesitas ese mod, podrías hacer uso de Instinto Animal Prime. He visto que a mucha gente le gusta este mod y yo personalmente ya no lo necesito, pero sí estaría genial usarlo si eres un jugador que aún está farmeando muchas cosas. Si deseas que el compañero te cure de una manera absurda, podrías usar Recuperación del Cazador. Este mod actualmente está muy bueno en muchos compañeros, por la cantidad de daño que ahora pueden hacer. Si deseas hacer uso del set de Mecha, podrías hacer uso del mod Recarga de Mecha, que de paso también te aumenta la recarga de escudos, así que también aumentará la supervivencia del Kuro. Y si vas a hacer uso de Melés, también podrías hacer uso del mod Líder de la Manada Prime, para que sea prácticamente inmortal. Así que como puedes ver, hay muchas opciones que podemos tomar, hay muchos otros mods que no he mencionado ahora que también puedes usar, y ya sería cuestión de ti ver qué mod usar para que se acople a tu estilo de juego. Y ahora hablemos de las garras del Chesa, las cuales tienen buenas estadísticas de daño en general en comparación a las garras de los demás curos. Y Wally recuerda que estas estadísticas de daño, al menos el de probabilidad crítica y estado, se pueden mejorar con los mods Sinergia del Cazador y Sobrecarga de Mecha, las cuales aumentarán estas dos estadísticas y de manera absoluta. Así que las estaremos usando en la build de las garras y ahora vayamos a ver eso. Recuerda que ahora las garras pueden usar mods de postura, los cuales dictaminarán de qué manera atacar al Kuro. Y digamos que la mejor entre comillas, al menos para la mayoría de situaciones, es postura asesina. Esto hará que busque y ataque directamente a los Eximus y así de esta forma todo el tiempo estén sin sobreguardia. Así que es bastante útil. E incluso los puede eliminar. Y este mod también hará que ataque a enemigos de élite. Usaremos mordisco para aumentar las estadísticas críticas y así de esta forma también podemos usar vínculo tenaz. Cercenar para aumentar el daño cuerpo a cuerpo. Garras ardientes es probablemente el mejor mod elemental actualmente de los nuevos que han llegado, ya que el calor es uno de los mejores estados de todo el juego. Y además también puede reducir en un 50% la armadura. Y recuerda que solo podemos usar uno de estos mods elementales a la vez. Usamos resistencia inmunitaria para aumentar el daño de estado, condicionamiento preciso para convertir el estado de impacto base que tienen las garras del Chesa en cortante y también aumentar el daño cuerpo a cuerpo. También usamos campanero para provocar instancias de impacto aseguradas y finalmente los dos mods que nos aumentan la probabilidad crítica y de estado. Y actualmente la mejor arma primaria que he encontrado que pueda aprovechar mejor sobrecarga de mecha y sinergia del cazador es la Paris Incarnon. Lamentablemente esos dos mods no tendrán en cuenta las estadísticas del modo Incarnon, pero sí el modo base. Y recuerda que la Paris Incarnon tiene una evolución que aumenta demasiado la probabilidad de estado. Así que tendremos una muy buena combinación de críticos y estado, pero igual no es que sea totalmente necesario que uses esta primaria. Puedes usar la que tú desees y hay otras buenas opciones, pero si quieres que el Kuro se vuelva completamente loco, entonces usas a la Paris Incarnon. Pero ya sabes que no es mandatorio. Igual puede eliminar enemigos del camino de acero sin eso. Y en la build de la Paris también puedes usar la que tú desees. Simplemente trata de usar retraso crítico y algunos mods que aumenten la probabilidad de estado. Y claro que puedes amplificarlo más todavía si tienes un Riven con probabilidad crítica y estado. Bueno, este ha sido todo el video del Kuruchesa. Recuerda que ahora este es el nuevo Smeta, por así decirlo. Y si no lo tienes, pues consíguelo porque es actualmente uno de los mejores compañeros que hay. Ok, espero que toda la información te haya gustado y que te sirva. Y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Así que hasta entonces. Bye bye.